இந்நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு கலந்த வணக்கம் இன்றைய கலை தொழில் பழகு நிகழ்ச்சியில் பதினோராம் வகுப்பு பொருளியல் நான்காம் அத்தியாயத்தை பார்க்க இருக்கும் இப்போ நம்ம நான்காவது அத்தியாயத்தில் பார்க்க இருக்கிறது காஸ்ட் அண்ட் ரெவன்யூ அனாலிசிஸ் செலவு மற்றும் வருவாய் கோட்பாடு நம்ம பார்க்க இருக்கோம் நம்மளுடைய எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் உற்பத்தி பகிர்வு நுகர்வு அப்போது இந்த உற்பத்தியாளருடைய பங்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளை எப்படி உற்பத்தி செய்யணும் அதற்கு ஏற்படக்கூடிய செலவுகள் என்னென்ன இதை நிர்ணயம் செய்கிறது தான் ஒரு உற்பத்தியாளருடைய வேலை ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்யும் பொழுது செலவு செய்யப்படும் பணத்தை குறிக்கிறது அப்போது நான் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்கிறேன் அதற்கு பணமாக நான் செலவு செய்யக்கூடிய எல்லாமே என்னுடைய செலவு கணக்கில் வரும் ஒரு ஏதாவது ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா எந்த ஒரு நிறுவனமும் சரி அவங்களுடைய குறிக்கோள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா லாபம் லாபம் கிடைக்கிறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய ஒரே வேலையாக இருக்கும் அப்போது நம்மளுடைய லாபத்தையும் நஷ்டத்தையும் நிர்ணயிக்கக்கூடிய இரண்டு பொருள் என்னென்னா ஒன்று வருவாய் இன்னொன்று செலவு காஸ்ட் அண்ட் ரெவன்யூ டிசைட்ஸ் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் எனி கம்பெனி அப்போது காஸ்ட்னா என்ன டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் incurred in the production of the commodity. அப்போ காஸ்ட்னா என்ன நான் செய்யக்கூடிய செலவு ஒரு உற்பத்தியில் நான் எவ்வளவு செலவு செய்கிறனோ அது எல்லாத்தையுமே நான் என்னுடைய டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸில் கொண்டு வருவேன் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க இருக்கிறது காஸ்ட் கான்செப்ட் செலவு மற்றும் செலவினங்கள் அதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நமக்கு தெரிந்து நிறைய காஸ்ட் இருக்குங்க அதில் ஃபஸ்ட் முதலாவது என்னென்னா மணி காஸ்ட் அண்ட் ரியல் காஸ்ட் மணி காஸ்ட்னா என்ன பண செலவு பண செலவு எப்போ ஏற்படும் ஒரு தொழில் நிறுவனம் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்ய பணமாக செலவிடுகின்ற அனைத்துமே எல்லா தொகையுமே வந்து என்னுடைய பண செலவில் அடங்கும் அப்போ நான் ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் நடத்திட்டு இருக்கேன் அப்போ நான் எந்தெந்த விஷயத்துக்கெல்லாம் பணமாக செலவு பண்ண போகிறேன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை அதாவது ஒரு மூலப்பொருள் ரா மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கும் மற்றும் என்னுடைய பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி என்னுடைய வேலையாட்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய கூலி நான் பண்ணக்கூடிய விளம்பர செலவு இது எல்லாமே என்னுடைய மணி காஸ்டில் அடங்கும் அப்போ ரியல் காஸ்ட்னா என்ன மணி காஸ்ட் பார்த்தாச்சு அப்போ ரியல் காஸ்ட் உண்மையான செலவுன்னு நம்ம எதெல்லாம் குறிப்பிடலாம் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்வதில் ஏற்படும் துன்பம் மற்றும் தியாகம் என்ன துன்பம் ஒரு வேலை ஒரு பணியாளன் பணி செய்யும் போது அவன் செலவழிக்கின்ற கடும் உழைப்பும் நேரமும் உடல் உழைப்பும் எல்லாத்துக்கும் நான் கொடுக்க போகிறது தான் ரியல் காஸ்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது பொருளாதார செலவு பொருளாதார செலவில் என்னென்ன அடங்கும் எக்ஸ்ப்ளிசிட் காஸ்ட் ப்ளஸ் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் தான் உங்களுடைய எக்கனாமிக் காஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ்ப்ளிசிட் காஸ்ட்னா என்னென்னு பார்ப்போம் எக்ஸ்ப்ளிசிட் காஸ்ட்னா என்ன வெளிப்படையான செலவு நான் செலவு பண்ணுறத என்னால் பார்க்க முடியும் என்னென்னலாம் நான் பார்ப்பேன் பேமெண்ட் மேட் டு அதர்ஸ் ஆஃப் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்போ உற்பத்தி அப்படின்னாலே எனக்கு தேவை உற்பத்தி காரணிகள் அப்போது அந்த உற்பத்தி காரணிகளுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய அந்த விலையோ அந்த பேமெண்ட்டோ அந்த ரெமினரேஷனோ எல்லாமே என்னுடைய வெளிப்படையான செலவில் வரும் வேஜஸ் அந்த பேமெண்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் நான் ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கும் என்னுடைய மூலப்பொருள் நான் வந்து இன்புட்டாக கொடுக்கக்கூடிய எல்லா பொருளும் வாடகையாகட்டும் அண்ட் என்னுடைய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆகட்டும் இதுக்கு நான் செலவிடக்கூடிய எல்லாமே என்னுடைய வெளிப்படையான செலவில் அடங்கும் இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க இருக்கிறது மறைமுக செலவு எக்கனாமிக் காஸ்ட்டை வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட் அண்ட் இம்ப்ளிசிட் ரெண்டுத்துடைய கூட்டெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அதில் வந்து மறைமுக செலவை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பேமெண்ட் மேட் டு த யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் தட் அ ஃபார்ம் ஓன்ஸ் அப்போ என்னுடைய சொந்த நிலத்திலையோ என்னுடைய சொந்த பொருளை வச்சு நான் ஒரு உற்பத்தி பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது வந்து இம்ப்ளிசிட் காஸ்ட்டில் அடங்கும் அண்ட் தீஸ் காஸ்ட் ஆர் நாட் ரெக்கார்டட் இந்த காஸ்ட்டை வந்து எந்த ஒரு இதுலேயுமே நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது சோஷியல் காஸ்ட் சோஷியல் காஸ்ட் சமுதாய செலவு நான் ஒரு உற்பத்தி பண்ணிகிட்ருக்கேன் 
ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணும்போது அந்த அந்த அதுலேருந்து வரக்கூடிய புகையாகட்டும் என் அதுலேருந்து வரக்கூடிய கழிவு நீராகட்டும் என் அதுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த வண்டல் மண்ணாகட்டும் அதனால் என்னுடைய சமுதாயத்தில் ஏதாவது மாற்றம் ஏற்பட்டாலோ அந்த பொல்யூஷன்னால் என்னுடைய சமுதாய மக்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்பட்டாலோ இது எல்லாமே என்னுடைய சோஷியல் காஸ்டில் அடங்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்கறக்கிறது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் பிற வாய்ப்பு செலவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்டை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட் அத்தியாயத்திலேயே நல்லாவே பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இருந்தாலும் அப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னா என்ன ஒரு பண்டத்தின் சிறந்த பயன்பாடை தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதால் அதனுடைய அடுத்த சிறந்த பயன்பாடை நான் விட்டு கொடுக்க வேண்டி இருக்கு தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபார் கான் ஒரு பொருளை நான் பயன்படுத்துறதுனால அடுத்த பொருளுடைய பயன்பாட்டை நான் விட்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது எல்லாமே என்னுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்ல அடங்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விவசாயி அவனுக்கு ஒரு நிலம் இருக்கு அந்த நிலத்தை அவர் இரண்டா கூறு போட்டு ஒரு சைடு வந்து கரும்பையும் ஒரு சைடு வந்து கோதுமையையும் உற்பத்தி செஞ்சுட்டு இருக்கார் அப்போ அந்த கருப்புக்கான தேவை அதிகமாக இருக்கிற காலத்தில் அவர் வந்து கோதுமை உற்பத்தியை வந்து ஃபோர்கோ பண்ணிட்டு விட்டு கொடுத்துட்டு அந்த நிலத்திலையும் சேர்த்து கரும்பை வந்து உற்பத்தி பண்ண தொடங்குவார் அப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னா என்ன நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபோர் கான் நம்ம அடுத்த செலவை விட்டு கொடுக்கறது அடுத்து நம்ம பார்க்கறக்கிறது சங் காஸ்ட் எஸ் யூ என் கே சங் காஸ்ட் மூழ்கிய செலவு அப்போ அ காஸ்ட் இன்கர்ட் இந்த பாஸ்ட் நான் வந்து முந்தைய காலத்தில் அந்த காஸ்ட்டை நான் இன்கர் பண்ணியிருப்பேன் ஏதாவது ஒரு பொருளை வாங்கியிருப்பேன் எனக்கு தேவையானதாக இருந்திருக்கும் வாங்கி அதை நான் உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தியிருப்பேன் ஆனால் ஒரு சில க நாட்களில் வந்து இல்லை ஒரு சில ஆண்டுகளில் வந்து அந்த பொருள் எனக்கு தேவைப்படாமல் போயிருக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் நடத்திட்டுருக்கேன் என்னுடைய காம்படிட்டர்ஸ் போட்டியாளர்களில் ஒருத்தர் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால உற்பத்தியை குறைச்சிட்டாங்க அந்த ஒரு வார காலத்தில் வந்து என்னுடைய உற்பத்தியை பெருக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய நோக்கமாக இருந்தது அதற்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் பணியாட்களை நான் வந்து வேலைக்கு ஈடுபடுத்துகிறேன் நிறைய மெஷினரிஸ் வாங்குகிறேன் நிறைய இயந்திரங்கள் வாங்கிடுறேன் ஏன்னா என்னுடைய நிறுவனத்துடைய உற்பத்தியை நான் பெருக்கணும் நான் உற்பத்தியை பெருக்கிட்டேன் அதை நான் மார்க்கெட் சந்தைக்கு கொண்டு வந்து அந்த பொருளை விற்பனைக்கும் நான் தொடங்கிட்டேன் அதற்குள்ள வந்து என்னுடைய போட்டி நிறுவனம் வந்து திரும்ப உற்பத்தியை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா என்னுடைய உற்பத்தி பொருளுக்கான டிமாண்ட் வந்து தேவை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் என்னுடைய உற்பத்தியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் குறைக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்போ அதை நான் உற்பத்தியை குறைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சில இயந்திரங்களை நான் உபயோகப்படுத்தாமல் நிறுத்தணும் அப்போது சங் காஸ்ட்னா என்ன நான் உபயோகப்படுத்தாமல் நிறுத்துறேன் தெரியுங்களா சில இயந்திரங்கள் அதை நான் எந்த வகையிலையுமே கணக்குலேயே கொண்டு வர முடியாது பிற்காலத்தில் வந்து அதை பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்து வைக்கவும் முடியாத ஒரு சில இயந்திரங்கள் இருக்குது அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் அண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் இந்த ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் இப்போ பார்த்து நம்ம எல்லா செலவுகளையுமே வந்து நம்ம முந்தைய நிகழ்ச்சியில் நம்ம நல்லாவே பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மனப்பாடம் ஆகும் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்னா என்ன மாறா செலவு என்ன மாறா செலவு நான் ஒரு உற்பத்தியாளனாக உற்பத்தி பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னுடைய உற்பத்தி நிறுவனத்தில் எனக்கு லாபம் வந்தாலும் சரி நஷ்டம் வந்தாலும் சரி இல்லை நான் உற்பத்தியே பண்ணலைனாலும் அந்த செலவுகளை நான் செய்து தான் ஆகணும் தட் இஸ் அந்த ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டை நான் இன்கர் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போது அந்த ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வந்து அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகவே ஆகாதுங்க ஏன்னா அவுட்புட் ஜீரோவில் இருந்தாலும் அது ஒரே அளவில் தான் இருக்கும் ஏன்னா அவுட்புட் அதிகரித்தாலும் ஒரே அளவில் தான் இருக்கும் என்னுடைய அவுட்புட் குறைஞ்சாலும் அது ஒரே அளவில் தான் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ரெண்ட் ஆஃப் அ ஃபேக்ட்ரி நான் வந்து அந்த நிறுவனம் நடத்திட்டு வரேன் ஏன்னா அதற்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய வாடகையில் வந்து நான் என்றைக்குமே விட்டு கொடுக்கவே முடியாது நான் உற்பத்தி செய்தாலும் கொடுக்கணும் நான் உற்பத்தி செய்யாவிட்டாலும் கொடுக்கணும் எனக்கு லாபம் வந்தாலும் கொடுக்கணும் நான் நஷ்டம் வந்தாலும் என்னுடைய வாடகையை நான் கொடுத்து தான் ஆகணும் அதே மாதிரி வேஜஸ் ஆர் சேலரிஸ் ஆஃப் அன் பர்மனன்ட் ஸ்டாஃப் எனக்கு நிரந்தர வேலையாட்கள் என்னுடைய நிறுவனத்தில் இருக்காங்க அப்படின்னா என்னுடைய உற்பத்தியில் க வர எந்த ஒரு மாற்றமுமே அந்த வேலையாட்களுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய சம்பளத்தில் கண்டிப்பாக ஏற்படவே கூடாதுங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது வேரியபிள் காஸ்ட் மாறும் செலவு தொடக்கத்திலே சொல்லியாச்சு மாறும் 
அது எதில் எதை தா சார்ந்து மாறும் என்னுடைய உற்பத்தி பெருகிட்டே இருக்கும் போது என்னுடைய மாறும் செலவும் அது மாற்றத்தை ஏற்படுத்திட்டே இருக்கும் வென் மை அவுட்புட் சேஞ்சஸ் என்னுடைய வேரியபிள் காஸ்ட்டும் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகும் இதற்கான உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா வேஜஸ் ஆஃப் அன் டெம்ப்ரரி ஒர்க்கர் அது என்ன டெம்ப்ரரி ஒர்க்கர் டெம்ப்ரரினா என்ன அப்போது நான் என்னுடைய உற்பத்தி நிறுவனத்தில் நான் உற்பத்தியை பெருக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்கிறதுக்காக என்னோடய உற்பத்தியில் வந்து கொஞ்சம் பணியாட்களை நான் வேலைக்கு வைக்கிறேன் அந்த வேலையாட்கள் ஒரு ஒரு மாத காலம் வேலை செய்கிறாங்க அப்போது மறுபடியும் என்னோடய உற்பத்தி பெருகுனதுக்கப்புறமா எனக்கு அவர்களுடைய சேவை தேவை இல்லை அதனால் நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அவங்க வேலைக்கு வர வேண்டாம்னு சொல்லிடுவேன் அப்போது என்ன ஆகுது அந்த டெம்ப்ரரி ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க தெரியுமா அவங்க எந்த டைமில் அதிகமாகவாங்க நான் உற்பத்தியை பெருக்கும் போது அந்த டெம்ப்ரரி ஒர்க்கர்ஸை நான் அதிகப்படுத்துவேன் நான் உற்பத்தியை குறைக்கும் போது அந்த உற்ப அந்த டெம்ப்ரரி ஒர்க்கர்ஸை குறைச்சிப்பேன் அப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் அ ரா மெட்டீரியல் ரா மெட்டீரியல்னால் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் நாம் ஒரு உற்பத்தி பொருளை உற்பத்தி செய்யும் போது நாம் கொடுக்கக்கூடிய உள்ளீடுகளில் ஒன்று தான் என்னுடைய ரா மெட்டீரியல் மூலப்பொருள் அப்போ மூலப்பொருள் ஏன் வேரியபிள் காஸ்ட்டில் வந்திருக்கு நான் இன்றைக்கி என்னுடைய உற்பத்தியை பெருக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு நிறைய மூலப்பொருள் தேவைப்படும் என்னுடைய உற்பத்தியை நான் குறைக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய மூலப்பொருளுடைய அளவை கண்டிப்பாக நான் குறைத்துப்பேன் அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ஷார்ட் ரன் காஸ்ட் கப் இது எல்லாமே உங்கள் எக்ஸாமில் டூ மார்க்ஸ்லேயோ ஃபைவ் மார்க்ஸ்லேயோ கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ நான் நடத்தும் போது நீங்கள் உங்கள் டயக்ராமை பார்த்துட்டே வாங்க அப்போது குறுகிய கால செலவு வலைக்கோடு நான் ஸ்டார்டிங்கே சொல்லியாச்சு ஷார்ட் ரன் அப்போது இந்த ஷார்ட் ரன் வலைக்கோடில் வந்து டோட்டல் காஸ்ட் மொத்த உற்பத்தி மொத்த உற்பத்தி எதை சார்ந்து இருக்குது டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ப்ளஸ் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் என்னுடைய மாறும் செலவையும் மாறா செலவையும் நான் ஒன்று சேர்த்தேன் அப்படின்னா அதுதான் என்னுடைய மொத்த செலவு அப்படியா அப்போது என்னுடைய அந்த ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டில் இருக்கிற என்னுடைய கேர்வ் எப்படி இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிவிட்டேன் அந்த ஃபிக்ஸ்டு அப்போது என்னுடைய கேர்வ் ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அதில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இருக்காது நீங்கள் உங்கள் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் பேரலல் லைன் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் உங்களுடைய எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு நேராக இருக்கிறது தான் உங்களுடைய ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் அப்புறம் நம்மளுடைய வேரியபிள் காஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு வேரியபிள் காஸ்ட் சேஞ்சஸ் வித் சேஞ்ச் இன் அவுட்புட் என்னுடைய அவுட்புட்டில் நான் கொண்டு வர அந்த சேஞ்சஸ் வந்து என்னுடைய வேரியபிள் காஸ்ட்டில் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போது என்னுடைய வேரியபிள் காஸ்ட் லைன் எங்கேருந்து தொடங்குது என்னுடைய வேரியபிள் காஸ்ட் லைன் வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ அதாவது ஜீரோ ஆக்சிஸில் இருந்து தொடங்குது அது மேலே மேலே உயர்ந்துகிட்டே போகுது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேரியபிள் காஸ்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஜீரோ அண்ட் மோஸ் அப்வர்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்துகிட்டே போகும் நான் உற்பத்தியை பெருக்க பெருக்க என்னுடைய காஸ்ட் கவ் வந்து மேலே உயர்ந்துகிட்டே போகும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டல் காஸ்ட் கேர்வ் என்னுடைய டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்கு மேலே இருந்து தொடங்குது அப்போ என்னோடய ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்கு மேலே இருந்து அது வரும்போது அதனுள் என்னென்னலாம் அடங்கியிருக்கு என்னோடய டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் என்னுடைய டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் எல்லாமே அடங்கியிருக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் சராசரி மொத்த செலவு அப்போது இவ்வளோ நேரம் நம்ம டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் காஸ்ட் பார்க்குறோம் அப்போ சராசரி மொத்த செலவை நான் எப்படி கணக்கிடுவேன் என்னுடைய சராசரி மொத்த செலவை என்னுடைய சராசரி நிரந்தர செலவையும் சராசரி மாறும் செலவையும் நான் ஒன்று சேர்த்தேன் அப்படின்னா என்னுடைய சராசரி மொத்த செலவு கிடைக்க போகுது என்னுடைய ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்னா என்ன என்னுடைய கேர்வ் எப்படி இருக்கும் அப்போது இந்த எல்லாமே சேர்ந்து நம்மளை பயங்கரமாக குழப்பம் கண்டிப்பாக உங்கள் புக்கை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போது ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு கேர்வ் ஒரு டவுன்வேர்ட் ஸ்லோப்பிங் கேர்வ் கீழ் நோக்கி வளைக்கோடு கீழே நோ நோக்கி வந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ என்னோடய ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டை நான் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவேன் டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் டிவைடட் பை குவான்டிட்டி ஆஃப் அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ்ட் அப்போது என்னுடைய டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்னா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் என்னுடைய மாறா செலவை வந்து நான் பண்ணக்கூடிய உற்பத்தி பண்டங்களால் வகுத்த அப்படின்னா எனக்கு என்னுடைய ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் கிடைக்கும் அப்போ என்னோடய ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வந்து டிக்ளைன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வருது என்னுடைய அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்னுடைய உற்பத்தியை நான் பெருக்க பெருக்க என்னுடைய ஆவரேஜ்
ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் சராசரி மாறும் செலவு மாறும் செலவு வந்து எப்போவுமே நம்மளுடைய அவுட்புட்டோட சேர்ந்து மாறும்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்னா என்னன்னா டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட்டை வந்து மொத்த உற்பத்தி பண்ணுறதால நான் வகுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் கிடைக்கும் அப்போ ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் ஆரம்ப காலத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா அப்போ ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிற பாயிண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ அந்த தொடக்கத்தில் அது மேலே இருக்குது அப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கீழ் நோக்கி நகர்ந்துட்டே இருக்குது இனிஷியலி இட் டெக்லைன்ஸ் ஸ்லோலி இட் ஃபால்ஸ் அப்போது எப்போ அது அந்த மாதிரி ஃபால் ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் அவுட்புட் என்னுடைய உற்பத்தியை நான் பெருக்கிற அந்த நேரத்தில் என்னுடைய ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வருது அப்போ அந்த கேர்வ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வளைகோடாக மாறிடுது அதுவே யூ ஷேப்டு கேர்வாகவும் இருக்குது நம்ம பார்த்தனாலே தெரியும் உற்பத்தியோடு சேர்த்து அது குறைஞ்சிட்டே வருது குறைஞ்சிட்டே வந்துட்டு ஒரு யூ ஷேப்டு கேர்வாக இருக்குது ஏன் அதில் என்ன லா ஆப்ரேட் ஆகுது ஆப்ரேஷன் ஆஃப் லா ஆஃப் ரிட்டர்ன் இந்த லா ஆஃப் ரிட்டர்ன் லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரப்போர்ஷன் இது எல்லாமே நம்மளுடைய மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் படித்த பகுதிகள் தான் கரெக்டுங்களா அப்போது அந்த லா ஆப்ரேட் ஆச்சுன்னா நம்மளுடைய கேர்வ் டவுன்வேர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக இருக்குது இன்க்ரீஸிங்காக இருக்குது திரும்ப ஃபால் ஆகுது திரும்ப டிக்ரீஸிங்காக இருக்குது இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்னால் ஒரு யூ ஷேப்டு கேர்வாக இருக்குது So, it moves steep on the male noki nagandu te poodhu. Aduthu namba pahakkuradu, average total cost, sarasari motta selavu. Appa sarasari motta selavu, namba eppidhi calculate pannradu? Namba lodhiya total cost, motta selavu vandhu, naa pannna kudhiya urpatthi yala naa vaguthya abdi naa, enakku vandhu average total cost kadekku. Appa enakku average total cost curve eppidhi irukku? அதுவுமே ஒரு யூ ஷேப்டு கேர்வாக தான் இருக்குது அது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஏடிசி தட் இஸ் ஆவரேஜ் டோட்டல் காஸ்ட் கேர்வ் டிக்ளைன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே டிக்ளைன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வருது அண்ட் ரீச்சஸ் த மினிமம் ரொம்ப குறைவான ஒரு இடத்துல அது மி மினிமமாக குறைஞ்சிருது அண்ட் ரேசஸ் பிஹைண்ட் த ஆப்டிமம் பாயிண்ட் மேல் நோக்கி திரும்ப ஆப்டிமம் பாயிண்ட்டை உச்ச நிலை அடைகிறதுக்காக அது மேல் நோக்கி நகர்ந்துட்டே இருக்குது அப்போ இதுவுமே ஒரு யூ ஷேப்டு காஸ்ட் கேர்வ் தான் ஏன் அப்படின்னா அதில் வந்து லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரப்போர்ஷன் ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு நம்ம அடுத்து பார்க்க இருக்கிறது மார்ஜினல் காஸ்ட் இறுதிநிலை செலவு அப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது டோட்டல் காஸ்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கிறது மார்ஜினல் காஸ்ட் இட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் அ சிங்கிள் யூனிட் ப்ரொடியூஸ்ட் அப்போ சிங்கிள் யூனிட் ப்ரொடியூஸ்ட் மட்டும் தான் நம்ம கணக்கில் எடுக்கிறோம் அப்போ அடிஷன் மேட் டு த டோட்டல் காஸ்ட் என்னுடைய மொத்த செலவு கூட நான் ஒரு கூடுதலை உருவாக்குறேன் ஒரு கூடுதலாக ஒரு ஒரு உற்பத்தியை நான் பெருக்க விரும்புகிறேன் அதற்காக நான் ஒரே ஒரு யூனிட்காக நான் பண்ணக்கூடிய செலவு தான் வந்து என்னுடைய மார்ஜினல் காஸ்ட் அப்போ என்னுடைய மார்ஜினல் காஸ்ட் கேர்வ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் மார்ஜினல் காஸ்ட்னா என்னென்னா சேஞ்சஸ் இன் டோட்டல் அவுட்புட் என்னுடைய டோட்டல் அவுட்புட்டில் வரக்கூடிய அந்த சேஞ்சஸ் வந்து என்னுடைய காஸ்ட்டில் என்ன விதமான சேஞ்சஸை கொண்டு வருது அதுதான் என்னுடைய மார்ஜினல் காஸ்ட் அப்போது என்னுடைய மார்ஜினல் காஸ்ட் கேர்வ் வந்து எடுத்த உடனேயே சரியாக தான் ஆரம்பிக்குது பிகாஸ் ஆஃப் எஃபிஷியன்ட் யூஸ் ஆஃப் வேரியபிள் ஃபேக்டர் நம்மளுக்கு வந்து ஆல்ரெடி தெரியும் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இருக்குது வேரியபிள் காஸ்ட் இருக்குது அப்போது நம்ம வேரியபிள் காஸ்ட்டை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அப்போது அந்த டெமினிஷிங் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆரம்பிக்கும் அப்போது அது கீழ் நோக்கி பொறுமையாக சரியாக ஆரம்பிக்குது லோவஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரொம்ப கடைசி பாயிண்ட் வரைக்கும் அது சரிஞ்சிட்டு திரும்ப அது இட் ஸ்லோப்ஸ் அப்வர்ட் பொறுமையாக அது மேல் நோக்கி வளைய ஆரம்பிக்குது இதுதான் உங்களுடைய மார்ஜினல் காஸ்ட்டுக்கு இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க இருக்கிறது ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஆவரேஜ் காஸ்ட் அண்ட் மார்ஜினல் காஸ்ட் இவ்வளோ நேரம் நம்ம இந்த ரெண்டு கேர்வ் பற்றி பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா அப்போது இந்த ரெண்டு கேர்வ்க்கான இந்த ரெண்டு வளைக்கோடுக்கான தொடர்பை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க இருக்கோம் நீங்கள் டயக்ராம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் சி த போத் த டயக்ராம் இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டுமே வளைக்கோடு தான் இதில் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கேர்வ் இருக்குது தெரியுங்களா ஆவரேஜ் காஸ்ட் கேர்வ் மேலே இருக்குது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழ் நோக்கி சரியுது அப்போது அதே நேரத்தில் நம்மளுடைய மார்ஜினல் காஸ்ட் கேர்வ் இருக்குது தெரியுங்களா மார்ஜினல் காஸ்ட் கேர்வ் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கேர்வோட கீழே தான் இருக்குது ஸோ அப்போது ஆவரேஜ் காஸ்ட் கேர்வ் மேலே இருக்குது 
என்னுடைய மார்ஜினல் காஸ்ட் கர்வ் கீழே இருக்கு என்னுடைய ஆவரேஜ் காஸ்ட் கர்வ் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கு அண்ட் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மார்ஜினல் காஸ்ட் கர்வ் கீழே இருந்து கட் ஆகுது அந்த இடத்துல வந்து என்னுடைய மார்ஜினல் காஸ்ட் கர்வும் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கர்வும் சமமாக இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஆவரேஜ் காஸ்ட்டை வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் இன்க்ரீஸிங் என்னுடைய ஆவரேஜ் காஸ்ட் கவ் என்ன ஆகுது தொடக்கத்தில் சரியுது அப்புறம் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அது இன்க்ரீசிங் ஸ்டேட்டில் இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து மேல் நோக்கி உயர்ந்துகிட்டே இருக்குது அப்போ என்னுடைய மார்ஜினல் காஸ்ட் கவ் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட்டை டச் பண்ணதுக்கப்புறமா இட் லைஸ் பிலோ த ஆவரேஜ் காஸ்ட் எப்போவுமே வந்து என்னுடைய மார்ஜினல் காஸ்ட் கவ் வந்து ஆவரேஜ் காஸ்ட் கவ்க்கு கீழே தான் இருக்கும் அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய மார்ஜினல் காஸ்ட் ஆல்வேஸ் கட்ஸ் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கவ் ஆவரேஜ் காஸ்ட் கவை வந்து என்னுடைய மார்ஜினல் காஸ்ட் கவ் மினிமம் பாயிண்ட் அதாவது கீழே இருந்து மினிமம் பாயிண்டில் தான் வந்து மேல் நோக்கி கட் ஆகும் அடுத்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறது லாங் ரன் காஸ்ட் கவ் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஷார்ட் ரன் கவ் ஷார்ட் ரன்னா என்ன லாங் ரன்னா என்ன அப்போ ஷார்ட் ரன்ல என்னுடைய ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் வந்து ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஃபிக்ஸ்டு ஃபேக்டர் வேரியபிள் ஃபேக்டர் அப்போது இந்த ஃபிக்ஸ்டு ஃபேக்டர்னு ஒன்று இருக்குது வேரியபிள் ஃபேக்டர் ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டுமே என் நம்மளுடைய ஷார்ட் ரன்னில் மட்டும்தான் இருக்குது வேறஸ் லாங் ரன்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் வேரியபிள் அப்போ லாங் ரன்னில் எனக்கு ஃபிக்ஸ்டு ஃபேக்டர் அப்ளிகபிள் கிடையவே கிடையாது In long run, all factors of production are variable. அப்போ என்னுடைய லாங் ரன்ல ஃபிக்ஸ்டு ஃபேக்டர்னு ஒரு கான்செப்ட் கண்டிப்பாக கிடையாது நான் இப்போ ஒரு நிறுவனம் நடத்திட்டு இருக்கேன் நான் அதில் நிறைய பொருட்களை உற்பத்தி செஞ்சிட்டு இருக்கேன் இப்போ அதே நிறுவனத்துடைய கணக்கு நான் ஒரு ஐந்து வருடம் கழித்து எடுக்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய என்னுடைய நிறுவனம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பெருகி தான் இருக்கும் அப்போ லாங் ரன்ல மட்டும்தான் சைஸ் ஆஃப் அ ஃபார்ம் கேன் இன்க்ரீஸ் ஷார்ட் ரன்ல வந்து நம்மளுடைய நிறுவனத்துடைய அளவை வந்து கண்டிப்பாக பெருக்க முடியாது வேறஸ் இன் லாங் ரன்ல பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் ஆஃப் அ ஃபார்ம் கேன் இன்க்ரீஸ் அப்போ இந்த கர்வ் எப்படி இருக்கு டிரைவ்டு ஃப்ரம் ஷார்ட் ரன் ஆவரேஜ் காஸ்ட் அப்போ என்னுடைய லாங் ரன் கர்வ் எப்படி டிரைவ் ஆகுது என்னுடைய ஷார்ட் ரன் கர்வ் எல்லாத்துடைய மொத்த கூட்டல் தான் என்னுடைய லாங் ரன் கர்வ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளுடைய லாங் ரன் கர்வ் ஒரே கர்வ் தான் என்னுடைய ஷார்ட் ரன் கர்வ் உள்ள நிறைய இருக்கு எஸ்ஏசி ஒன் எஸ்ஏசி டூன்னு இருக்கிறது எல்லாமே என்னுடைய ஷார்ட் ரன் கர்வ் இதனுடைய மொத்த தொகுப்பு தான் என்னுடைய லாங் ரன் கர்வ் நம்மளுடைய லாங் ரன் கர்வை வந்து பிளான் கர்வ் or boat shaped curve or planning curve or envelope curve இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லி இங்கே அழைக்கிறாங்க அப்போது உங்கள் எக்ஸாமில் பிளான் கர்வ்னு கேட்டாலும் சரி போட் ஷேப்டு கர்வ் பிளானிங் கர்வ் என்வலப் கர்வ் எது எந்த பேரை சொல்லி உங்கள் டூ மார்க்ஸ்லேயோ எதில் கேட்டாலுமே நீங்கள் லாங் ரன் காஸ்ட் கர்வ் பற்றி எழுதிட்டு இந்த டயக்ராமை போடணும் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க இருக்கிறது ரெவன்யூ இவ்வளோ நேரம் ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் வந்து பண்ணக்கூடிய செலவும் வருவாயும் அந்த தலைப்பில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே செலவுகள் மட்டும்தான் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடியது வருமானம் வருவாய் அப்போது வருவாய்னா என்ன நான் ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்கிறேன் அதற்கு நிறைய காஸ்ட் நான் இன்கர் பண்ணுறேன் நிறைய செலவுகள் நான் பண்ணுறேன் அந்த செலவு பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த உற்பத்தி அந்த முழு உற்பத்தியை நான் சந்தைக்கு கொண்டு வந்து விற்று அது மூலயமா எனக்கு கிடைக்கக்கூடியது தான் அந்த வருவாய் அப்போது என்னுடைய டோட்டல் ரெவன்யூ அதாவது மொத்த வருவாய் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் ரிசீவ்டு பை த ஃபார்ம் ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ராடக்ட் அப்போது எனக்கு என்ன இன்கம் வருது எப்போ வருது அப்படின்னா நான் உற்பத்தி செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறமா அந்த பொருளை நான் சந்தையில் விற்றுனா மட்டும்தான் எனக்கு அந்த லாபம் கிடைக்கும் அப்போ நான் அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவேன் டோட்டல் ரெவன்யூ தட் இஸ் டிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரைஸ் இன்டு குவான்டிட்டி என்னுடைய விலையையும் நான் பண்ணக்கூடிய அந்த மொத்த உற்பத்தியையும் நான் பெருக்குனேன் அப்படின்னா எனக்கு டோட்டல் ரெவன்யூ கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ஆவரேஜ் ரெவன்யூ சராசரி வருவாய் அந்த ஆவரேஜ் ரெவன்யூ நான் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவேன் என்னுடைய டோட்டல் ரெவன்யூவை என்னுடைய மொத்த உற்பத்தியால் நான் வந்து வகுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆவரேஜ் ரெவன்யூ கிடைக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது மார்ஜினல் ரெவன்யூ 
அடிஷன் மேட் டு த டோட்டல் ரெவன்யூ என்னுடைய டோட்டல் ரெவன்யூ கூட நான் பண்ணக்கூடிய அந்த கூடுதலாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த பொருளை நான் விற்று எனக்கு வரக்கூடிய அந்த வருவாய் தான் என்னுடைய மார்ஜினல் ரெவன்யூ அப்போ மார்ஜினல் ரெவன்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் டோட்டல் ரெவன்யூ என்னுடைய டோட்டல் ரெவன்யூவில் வரக்கூடிய சேஞ்ச் எதனால் வருது அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி நான் உற்பத்தியை வந்து பெருக்கிட்டு அது மூலயமா எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த லாபம் தான் என்னுடைய மார்ஜினல் ரெவன்யூ இப்போது அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து மறுபடியும் ஒரு டயக்ராம் கொஞ்சம் கிளியராக பாருங்கள் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த வளைகோடுகள் எல்லாமே யூ ஷேப்டு கர்வ் அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங் கர்வ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் இது மொத்தமாகவே வேறு மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் இது வந்து ரெவன்யூ கான்செப்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஏஆர் அண்ட் எம்ஆர் கர்வ் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ அண்ட் மார்ஜினல் ரெவன்யூ கர்வ் ரெண்டுத்துக்குமே உள்ளான தொடர்பை தான் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் இஃப் அ ஃபார்ம் இஸ் ஏபிள் டு செல் அடிஷ்னல் யூனிட் ஒன்லி அப்போது நான் ஒரு ஒரு நிறுவனம் நடத்திட்டுருக்கேன் நான் வந்து என்னுடைய பொருளை வந்து சேல்ஸ்க்கு கொண்டு வரேன் அப்போ நான் அடிஷ்னலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண அந்த கூட்ஸை வந்து விலையை குறைக்காமல் நான் மார்க்கெட்டில் விற்கணும் நான் வந்து நார்மலாக நூறு கமாடிட்டி தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவேன் நான் நூற்றி ஐம்பது கமாடிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் விலையில் எந்தவித மாறுதலுமே இல்லாமல் அந்த பொருளை நான் சந்தையில் விற்கணும் அப்படின்னு நான் முனைகிறேன் அப்படின்னா அப்போ என்னுடைய கர்வ் எப்படி இருக்கோன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆவரேஜ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்கு ஒரு லைன் போட்டோம் தெரியுமா பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்படி ஒரு லைன் அந்த லைனை எப்படி குறையிடுறாங்க அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் விலை அது எதுக்கு சமமாக இருக்குது அப்படின்னா ஆவரேஜ் ரெவன்யூ அதுவும் எதற்கு சமமாக இருக்குது அப்படின்னா மார்ஜினல் ரெவன்யூ இது எல்லாமே ஒரே நீர்கோட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் If a firm is able to sell the additional commodity only by reducing the price. இப்போ அதே தான் நூறு கமாடிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்துல நான் நூற்றி ஐம்பது கமாடிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் விலையை குறைத்தால் மட்டும் தான் என்னுடைய பொருளை வந்து நான் சந்தையில் விற்க முடியும் அப்படி ஒரு நிலை வந்துருச்சு அப்படின்னா என்னுடைய ஆவரேஜ் காஸ்ட்டும் மார்ஜினல் காஸ்ட்டும் வந்து வெவ்வேறு கோடுகளாக உருவாகும் அந்த வெவ்வேறு கோடுகளுமே டவுன்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக தான் இருக்கும் கீழ் நோக்கி சரியக்கூடிய கோடுகளாக தான் இருக்கும் இப்போ டோட்டல் ரெவன்யூடைய அந்த கர்வ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜீரோ பாயிண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி அப்வர்ட் ஸ்லோப்பிங்காக தான் இருக்கும் அப்போ வென் மார்ஜினல் ரெவன்யூ என்னுடைய மார்ஜினல் ரெவன்யூ இருக்கு தெரியுங்களா அது வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா என்னுடைய டோட்டல் ரெவன்யூ அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரேஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் When என்னுடைய மார்ஜினல் ரெவன்யூ வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்போ என்னுடைய டோட்டல் ரெவன்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா மேக்சிமம் தான் இருக்கும் மேக்சிமமா ரீச் ஆயிடும் அப்போ என்னுடைய மார்ஜினல் ரெவன்யூ வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு மேல நெகட்டிவா போக ஆரம்பிச்சிருது அப்படின்னா என்னுடைய டோட்டல் ரெவன்யூ என்ன ஆகுதுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங் வென் என்னுடைய ஏஆர் கோவும் எம்ஆர் கோவும் கீழ் நோக்கி ஃபால் ஆகிட்டே இருக்கும் போது என்னுடைய மார்ஜினல் ரெவன்யூ வந்து ஆவரேஜ் ரெவன்யூட ஃபாஸ்ட்டாக ஃபாலோ ஆகும் தட் இஸ் என்னுடைய மார்ஜினல் ரெவன்யூ ஃபாலோயிங் அட் அ ஃபாஸ்டர் ரேட் தென் ஏஆர் கர்வ் என்னுடைய எம்ஆர் கர்வ் வந்து ஏஆர் கர்வோட சீக்கிரமாக கீழ் நோக்கி சரியாக ஆரம்பிக்கும் இவ்வளோ நேரம் நம்ம நான்காவது அத்தியாயத்தில் காஸ்ட் அண்ட் ரெவன்யூ அதில் இருக்க நிறைய வளைக்கோடுகள் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் இன்றைய ஒரு சிறிய கதை இரண்டு நாட்டு அரசர்களுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு பெரிய போர் வருது அதில் ஒரு அரசன் வந்து தோற்று போயிட்டாங்க அந்த தோற்று போகிற அரசன் வந்து வெக்கப்பட்டு ஊரை விட்டு ஓடி வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ளே தலைமறைவாக பதுங்கிட்டார் அவருக்கு வந்து அந்த ஊருக்குள்ளே போகிறதுக்கு எந்த விதமான நம்பிக்கையோ தைரியமோ இல்லவே இல்லை பல நாட்களாக காட்டிலே இருந்த அவர் ஒரு நாள் படுத்துட்டு இருந்தார் அப்போது அவர் முன்னாடி ஒரு சிலந்தி வந்து கூடு கட்டிட்டு இருந்தது அந்த சிலந்தி வலையை பின்னுது கீழே விழுது வலையை பின்னுது கீழே விழுது முயற்சி செய்து செய்து பல முறை முயற்சி செய்து அது ஒரு வலையை பின்னிடுச்சு அதை பார்த்த அரசருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் ஒரு சிலந்தியாலேயே இத்தனை தடவை முயற்சி செய்யும் போது என்னால் ஏன் அது முடியாது அப்படின்னு திரும்பவும் ஊருக்கு சேர்ந்து படையெடுத்து அந்த நாற்றை வெட்டு பெற்று திரும்ப அரசனாக அவர் ஊரில் இருக்கார் அதே தாங்க ஃபெயிலியர் இஸ் நாட் எண்ட் எப்போவுமே வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சோர்ந்து போய் என்றைக்குமே உட்காந்துடாதீங்க முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருங்க தோல்வி ஒரு நாள் வெற்றியாக மாறும் 
நன்றி இந்நிகழ்ச்சியை பற்றிய தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கீழ்கண்ட முகவரிக்கு கடிதம் மூலமாகவோ மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ குறுஞ்செய்தி மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்